আমরা সবাই বলিউড অথবা হলিউডের মুভিতে এমন অনেক চুরি দেখেছি যেখানে চোর তার পারফেক্ট প্ল্যান অনুযায়ী এমন চুরি করে যা অনেক ভয়ানক আর অসম্ভব মনে হয় আমাদের কাছে এগুলো দেখে আমাদের মনে হয় এই ধরনের মাস্টার প্ল্যান চুরি শুধু মুভিতেই সম্ভব কিন্তু বাস্তব জীবনে এমন অনেক চুরি আছে যেগুলো সম্পর্কে জানলে আপনার মনে হবে বাস্তব জীবনের কাহিনী থেকেই মুভিগুলো তৈরি করা হয়েছে তাই অসম্ভব দশের আজকের এই ভিডিওটি সাজানো হয়েছে এমন পাঁচটি চুরির পেছনের গল্প নিয়ে বন্ধুরা ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদের বলে দেই অসম্ভব দশের সপ্তাহে তিনটি ভিডিও আপলোড হয়ে থাকে যা রাত নয়টা থেকে এগারোটার মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন তাই এখনও যারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন নেই দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনে ক্লিক করুন এই পাঁচটি চুরির প্রথম চুরিটি হচ্ছে দ্য গ্রেট ট্রেন রোবারি উনিশশো তেষট্টি সালের এই চুরিকে দ্য গ্রেট ট্রেন রোবারি নামেই ডাকা হয় পনেরো জনের একটি দল খুবই সাবধানতার সাথে চুরিটি করেছিল এই পনেরো জনের টিম টাকায় ভরপুর একটি ট্রেনকে নকল সিগন্যাল দেখিয়ে থামিয়ে দেয় ট্রেন থামার সাথে সাথে চোরদের টিম পুরো ট্রেনকে তাদের কন্ট্রোলে নিয়ে আসে এবং ট্রেনের প্রায় দুইশো কোটি ডলার তারা আত্মসাত করে চোরদের টিমের সবাই একজন আরেকজনকে গাণিতিক নাম্বারের মাধ্যমে ডাকতেন যার ফলে তাদের নাম জানা সম্ভব হয়নি কিন্তু তার কয়েক বছরের মধ্যেই ট্রেনে পাওয়া চোরদের ফিঙ্গারপ্রিন্টের মাধ্যমে তাদের ধরে ফেলা হয় তখন তাদের কারো কাছে সেই চুরির টাকা আর পাওয়া যায়নি উনিশশো তেষট্টি সালের হিসেবে তখন এটাই ছিল সবচেয়ে বড় চুরি এর পরেরটি হচ্ছে ব্যাংক অফ সেন্ট্রাল রোবারি এই চুরি দুনিয়ার সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী চুরির মধ্যে একটি চোরেরা ব্যাংকের পাশের একটি বাড়ি কিনে নেয় এবং ওই বাড়ির ভেতরের জমিন গর্ত করা শুরু করে মানুষের যেন কোনো সন্দেহ না হয় তাই ব্যাংকের সামনে একটি নোটিশ বোর্ড ঝুলিয়ে দেয় যাতে লেখা ছিল এখানে কোম্পানির কাজ চলছে এবং বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ এখান থেকে খোদাইকৃত ঘাস এবং অপদব্য বিক্রি করাই আমাদের মূলত প্রধান ব্যবসা কোনো এক সোমবার যখন সকালে ব্যাংক খোলা হয় তখন ব্যাংকের কর্মকর্তারা দেখেন ব্যাংকের সব টাকা চুরি হয়ে গেছে চোরেরা ব্যাংক থেকে আটাত্তর মিটার দূর থেকে খোদাই করে ব্যাংকের ভিতরে ঢুকে যায় এবং সব টাকা চুরি করে পালিয়ে যায় চোরেরা এত স্মার্ট ছিল যে তারা জানত কিভাবে ব্যাংকের অ্যালার্ম ও সেন্সর বন্ধ করতে হয় চোরদের মধ্যে একটি টেকনিক্যাল টিম ছিল যাদের জিপিএস ও অন্যান্য বিষয়ে জানত আর এই টিম দিয়েই তারা প্রায় সত্তর মিলিয়ন ডলার বা প্রায় পাঁচশো আশি কোটি টাকা চুরি করে কিন্তু কয়েক বছর পরেই তাদের ধরতে সক্ষম হয় আমেরিকান পুলিশ নর্দার্ন ব্যাংক রোবারি দুই সালে উত্তর আয়ারল্যান্ডে বেলফেস্ট শহরে অবস্থিত একটি ব্যাংকের প্রায় পাঁচশো কোটি টাকা চুরি হয় চুরির একদিন আগে ওই ব্যাংকের দুই কর্মচারীর বাসায় চলে যায় চোরেরা এবং পিস্তলের সহযোগিতায় ব্যাংক কর্মচারীর ফ্যামিলিকে বন্দি করে মেরে ফেলার হুমকি দেয় ব্যাংক কর্মচারীদের বলে দেওয়া হয় আমরা যেমনটি চাই আপনারা তেমনটিই করবেন তাহলে আপনাদের ফ্যামিলির সবাইকে আমরা ছেড়ে দিব আর ওই দুই কর্মচারীর সহযোগিতায় ব্যাংকের প্রায় পাঁচশো কোটি টাকা চুরি করে ফেলে তারা কিন্তু এই চোরদের এখনও ধরতে সক্ষম হয়নি এর পরেই আছে হ্যারি উইনস্টন রোবারি দু সালে প্যারিসের একটি জুয়েলারি দোকানে চারজন চুরির উদ্দেশ্যে প্রবেশ করে যার মধ্যে তিনজন মেয়ে সেজে যায় এবং তাদের সবার হাতেই বন্দুক ছিল দোকানের লোকদের বন্দুক দেখিয়ে দোকানের এক পাশে যাওয়ার ইশারা করে আর তাদের মধ্যে একজন দোকানের সব দামি দামি জিনিস নিয়ে পালিয়ে যায় চুরিকৃত পণ্যের দাম প্রায় এক হাজার কোটি টাকা ঘটনার চার বছর পরে পুলিশ এদের ধরতে সক্ষম হয় এবং তাদের থেকে মাত্র দুইশো কোটি টাকা সংগ্রহ করা হয় আজকের পাঁচটি চুরির সর্বশেষ চুরিটি হচ্ছে প্যারিস মডার্ন আর্ট মিউজিয়াম রোবারি মে দুই সালে প্যারিস মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্টের দুর্লভ একটি পেন্টিং যা পিকাসু ও মেটিসের মতো শিল্পীরা বানিয়েছিলেন যার বাজার মূল্য একশো মিলিয়ন ইউরোস বাংলা টাকায় প্রায় এক কোটি টাকা তা চুরি হয়ে যায় চোর জানালার দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে চুরি করে ফেলে যতটা সহজভাবে আমি বলছি চুরিটা কিন্তু এতটা সহজ ছিল না একবার চিন্তা করেন কি পরিমাণ নিরাপত্তা থাকতে পারে এক কোটি টাকার জন্য এই নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে চোর চুরি করে চলে যায় অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে চুরির খবর পরের দিন যখন মিউজিয়াম খোলা হয় তখন লক্ষ্য করেন এর আগে কেউই টের পায়নি তার থেকে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে পেন্টিংয়ের নিরাপত্তার জন্য যে অ্যালার্ম ছিল তা অনেক দিন যাবৎ নষ্ট হয়ে পড়ে আছে এই চোরকে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি তো বন্ধুরা অসম্ভব দশের আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের কার কাছে কেমন লেগেছে আপনারা কমেন্ট বক্সে জানাবেন এবং এরকম যদি আরও ভিডিও চান তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর যদি ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দেবেন আর যদি ভালো না লাগে তাহলে ডিসলাইক দিতে পারেন তবে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কারণ জানিয়ে দেবেন আর আপনাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না ভালো লাগুক অথবা খারাপ লাগুক ধন্যবাদ